Bien. Buenas noches, Armando. Qué gusto verte por aquí nuevamente. Buenas noches, Melanie, Yasmín, Maribel, Karina, Jesús, Lisset, Andrea, Katia. Qué gusto verlos por aquí. Hoy tenemos una jornada bastante bonita. Voy a empezar a compartirles. ¿Ya? Voy a empezar a compartirles. Muy bien. Hoy vamos a trabajar ya las dos primeras sesiones. Hemos visto un tema este, general, lo primero, luego ya centrados en ver cuál es el desarrollo este, psicomotor de los niños de 0 hasta 6 años. Eh, hemos hemos este, ido viendo, hemos estado viendo también lo que es el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social, ¿no? Hoy vamos a trabajar el desarrollo integral, eh, enfocándonos en actividades que sobre todo se deben hacer en la escuela, pero también en actividades que vamos a reforzar dentro de casa. Muy bien, entonces la, para irles comentando cómo vamos a hacer la clase hoy, la primera parte voy a explicarles eh, un poquito de teoría que es importante que ustedes conozcan, este, viendo actividades que podemos ir implementando. Eh, una partecita que ustedes también vayan interactuando con, conmigo, con sus compañeros, en explicarnos de repente qué actividad idean ustedes ya respecto al trabajo integral. Y la última media hora nos vamos, dentro del material les he puesto varios videos ya este, para ir reforzando unos conceptos que es importante que los manejen también. ¿Listo? Entonces, así vamos a dividir la clase el día de hoy. Muy bien, ¿están listos? ¿Están preparados para empezar con nuestra tercera sesión? ¿Ya están listos o no están listos? ¿Sí? Muy bien. Como hemos visto, la parte eh, cognitiva, física, social y emocional están este, interrelacionados, ¿verdad? Son uh, áreas dentro de la psicomotricidad que permiten el desarrollo integral. Eh, sobre todo porque en esta parte los niños van a ir desarrollando estas habilidades físicas, habilidades de aprendizaje o conocimiento, eh, van a ir también aprendiendo acerca de las emociones y la interacción con su entorno. Entonces, desde, vemos que desde los primeros meses, ¿no? El niño empieza a explorar, ya hemos visto cómo es que estos eh, reflejos, ¿no? Estos reflejos arcanos van a dar pie a que se vayan estabilizando o que se vayan desarrollando las habilidades motoras que van a ser necesarias, que son más complejas y controladas, ¿no? Y que le van a permitir al niño que vaya interactuando con su entorno, ¿no? Y aquí les ponía imágenes, por ejemplo, de un niño cuando empieza a sentarse, cuando empieza a gatear, cuando corresponde la parte emocional, ¿no?, con el cuidador y cuando el niño ya empieza a desarrollar la parte cognitiva, cuando empieza, por ejemplo, ahí a encajar, este, a encajar por tamaños, a encajar por formas, a pilar torres. Entonces, vamos a ir viendo que estos reflejos que son iniciales nos van a permitir que se vayan desarrollando las habilidades motoras. Cuando desaparece el reflejo, se instaura lo que es el, la habilidad. Y esto, lógicamente, va a influir en que el niño vaya mejorando en cuanto a la percepción, en cuanto a la, al pensamiento también, ¿no? Y a las emociones. Entonces, eso va a estrechar la conexión entre eh, lo que ocurre en nuestra, en nuestra psique ¿no? Psico, en lo que ocurre aquí en nuestra cabeza, y motriz, lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, allí se van a unir estos dos conceptos que les, les este, hablamos, que es psicomotricidad. Entonces, hasta aquí, eh, ustedes, de, de, de las dos clases primeras hasta ahorita, ya tienen bastante entendido qué es la psicomotricidad y por qué es importante. ¿O aún están con dificultad para poder este, identificar o formular el concepto de psicomotricidad? 
ver si tratamos de interactuar un poquito para, para no sentirme tan solita dictando la clase. A ver, ¿ya se animan a, a esbozar un concepto de psicomotricidad? O en todo caso, la importancia de la psicomotricidad. Sí, todavía. Bueno. ¿Aún están un poco tímidos? Ya, les pregunto esto porque de aquí vamos a ver unos conceptos que quizás les vayan a marear, pero sí es importante que ustedes consideren estas cuatro dimensiones en las que se desarrolla la psicomotricidad y que ya las venimos hablando desde la primera clase, ¿no? Entonces, hoy vamos, como les decía, vamos a ver el desarrollo integral. Eh, ¿Y qué nos lleva eh, y por qué es importante, sobre todo, el buscar que el niño vaya desarrollando, vaya este, afianzando la habilidad en estas, en estas áreas? ¿ya? ¿Para qué creen ustedes que es importante que el niño este, aprenda a controlar, por ejemplo, sus movimientos este, manuales, ¿no? la motricidad fina? ¿Para qué es importante? Para qué es importante que el niño vaya teniendo confianza en sí mismo cuando va intentando las actividades. ¿Para qué? Es importante que el niño vaya desarrollando las funciones cognitivas como la concentración, como la atención. Entonces, ¿ya saben ustedes cuál es la importancia? ¿Ya lo comprenden o todavía no? A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? Si me dicen que no, no se preocupen para volver a reforzarlo. ¿Ya? Y si me dicen que sí, entonces si se animan, me, este, me comentan si es que ya han logrado hacer una síntesis, ¿no? O han logrado este, crear su propio concepto de lo que es la psicomotricidad. Sin presiones, por si acaso, ¿ah? ¿eh? <risa> Muy bien, Armando. Mis, buenas noches. Eh, voy a, a de un, un momento para ir organizando mi, mis ideas. Lo que pasa es que estoy en mi trabajo y yo soy conserje. Ok. Y, y tengo, ahorita tengo bastante movimiento. O sea, he puesto el celular y estoy escuchando, entonces ahorita estoy abriendo la puerta. Pero de un minuto para ordenar mis ideas y yo, yo le voy a dar una, una respuesta. Listo, Armando. Gracias. Muchas gracias. Okay. No se preocupen, si es que no pueden hablar, pueden ir escribiéndola por el chat, pero este, sí quiero asegurarme que lo, que lo manejen, porque si no va a ser en vano continuar, continuar hablando cuando aún no están este, en la capacidad de, de poder definir ¿no? qué es la psicomotricidad. Así que no importa si ustedes quieren revisar el material anterior, si por ahí quieren googlear y buscar información, lo que es importante es que ustedes entiendan eso. ¿Listo? Si yo lo busco, ok, lo leo y pongo lo que yo entiendo, pero es lo que ustedes entienden de la psicomotricidad. ¿Perfecto? Muy bien, entonces, ahí les va la, la tareita mientras voy avanzando y ustedes van a ir definiendo y luego vamos revisando si es que este, están mejor que la primera clase o aún están por allí. ¿Listo? Muy bien, entonces... Gracias, Irene. Ya en un ratito vamos leyendo, que vayan comentando mal los compañeros. Perfecto. Entonces, como les decía, sin presiones, ¿ya? Sin presiones. <ríe> Muy bien. Entonces, cuando nosotros, como les decía, eh, que vamos a desarrollar todas estas habilidades, porque es importante, porque cuando el chico pase o cuando el niño pase a seis años o ya entrando a los siete, ¿qué se va a desarrollar en ellos? O, ¿Cuál es el cambio que se va a dar en ellos a nivel educativo? ¿Sale del inicial y pasa a qué? ¿Pasa a la educación? ¿Sigue en inicial a los 7, 8 años? ¿O crece en el colegio? Muy bien, Stephanie, pasa a la primaria, exacto. ¿Y qué es lo que buscan en la primaria? 
lectura y escritura, ¿verdad? Entonces, todas estas habilidades que vamos a ir desarrollando durante los cinco, seis primeros años son necesarias para dar el salto a lo que son las, la lectoescritura o las habilidades de lectura, escritura y matemática. Muy bien, para eso se, le, se les entrena todos estos cinco años. Esto es más, en algunos niños a los cinco años ya los están haciendo escribir, ya los están haciendo leer. Como les decía, eh, el, esto depende mucho de, de la individualidad que tenga el pequeño, ¿no? Si es que ya tiene ganas, tiene la curiosidad a los cuatro o cinco años de leer, no hay que quitarle la curiosidad, pero si aún le cuesta, es perezoso, entonces hay que estimular para que llegue a los seis años con esta habilidad desarrollada. Muy bien. Entonces. Sí es importante que nosotros entendamos, aquí les he puesto cinco áreas, como les puse en la clase pasada, que es no solamente el desarrollo motor, sino el crecimiento físico, que va de la mano, ¿no?, con la edad del niño. Si el niño tiene cinco años, pues más o menos, ¿cuánto debe medir? Unos, este, un metro diez, por lo menos, ¿no? Un metro, un metro diez. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un niño con cinco años que mide 90 centímetros? Entonces, como que no va de la mano, ¿verdad?, no va de la mano el crecimiento. Entonces, por eso les ponía que el desarrollo integral tiene que ver también con el, la parte física, con el crecimiento físico, con el desarrollo intelectual que viene a ser lo cognitivo, con el desarrollo afectivo y social, con el lenguaje que está dentro de lo cognitivo y con lo sensorial y motor que está dentro de lo físico. ¿Listo? ¿Se acuerdan que veíamos eso en la clase anterior? Son cinco áreas, pero cuatro dimensiones, ¿verdad? Cuatro dimensiones. Muy bien, por acá nuestra compañera Karina Vallejos ha puesto las cuatro dimensiones. Física, cognitiva, emocional y social. Muy bien. Ajá. Entonces, vamos entendiéndonos, ¿verdad? Entonces, va a ser crucial, ¿ah? ¿eh? Crucial que este, cada, cada una de estas etapas, cada uno de, estos, de estas áreas que se deben desarrollar, se vayan logrando. Es decir, que yo no voy a pretender que un niño, por ejemplo, que tiene dificultades en cuanto a reconocimiento de tamaños, colores, formas, identificación de, de las partes de su propio cuerpo, lea y escriba. Y sobre todo me escriba, porque no lo va a conseguir. Es como un paso a paso. Es como si yo les digo, si quiero llegar al tercer piso, tengo que subir escalón por escalón, peldaño por peldaño, a no ser que tenga un ascensor, ¿no? Entonces, pero es sí o sí, si quiero subir del primer al quinto piso y quiero subirlo caminando, tengo que ir peldaño por peldaño. No me voy, no voy a rampar, ¿no? No se puede. Entonces, aquí, en esta etapa, es donde se va a ir desarrollando no solamente la parte física, sino también esto, esto que es súper importante, la parte intelectual. ¿Muy bien? Ok, entonces, dicho esto, vamos a... Ah, voy a mostrarles este cuadrito que lo van a leer de esta forma, ¿ya? Les voy a voltear así. Sino que para efectos de, la, del, de que entre mejor en el, en el material, los, lo he volteado. ¿Listo? Pero ahorita les voy, les voy mostrando de poquitos. A ver, vamos leyendo los comentarios que ya habían puesto. Irene dice, nos ayuda a ver el desarrollo físico como mental del niño. Mediante las actividades que les ponemos en el proceso de aprendizaje. Muy bien. En Yuleisi dice, la, la psicomotricidad es las habilidades motrices que tienen los niños. Ya, ahí está chiquito el concepto, pero va la idea. En Marie, Maribel dice, es importante porque ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas, físicas, emocionales y motoras. Bien, has incluido las cuatro dimensiones. Y Glenda Dice, se refiere a las destrezas o habilidades que muestra el niño a la hora de controlar sus movimientos corporales cuando interactúa con su entorno. Eh, Glenda, aquí estás hablando ya de un concepto que ahorita les voy, a, les voy a decir que tiene que ver más que todo con la ubicación espacial. ¿Ya? Ahorita vamos a ir viendo estos conceptos. Entonces, va bien la idea, va bien, van formando bien el concepto y eso me, me alegra mucho porque este, están aprendiendo. ¿Ya? Recuerden, si hay algo que ustedes no entienden o algo que de repente este, quieren que repite o ejemplifique, por favor pregunten, levanten la mano, ¿ok? 
Okay. Eh, miren, aquí yo les he, les, les he puesto una, eh, un organizador, ya les he puesto un organizador por intermedio de nuestra coordinadora. Les voy a hacer llegar un este, material adicional que está la conceptualización, ya que están los conceptos de este, de esta, este organizador que les estoy presentando. ¿Por qué aparte? Porque si no, agranda el, agranda el volumen del material que van a recibir y de repente ya no lo, ya no lo, este, ya no lo, ya no lo chequean ustedes, ¿no? Y por qué, ay, perdón, para ir abriendo dimensiones, acá está. Y por qué, este, por qué mostrárselos ahorita, porque sí es importantísimo que conozcamos estos conceptos para irnos relacionando. Esto para entender el trabajo que vamos a que vamos a revisar en un ratito. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. Vamos claros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo o aún no? Acá está, psicomotricidad. Y les voy a pasar ahorita. Ahorita les envío con la coordinadora para que les comparta, les comparta el WhatsApp. ¿Ya? Ya está. Sí se entiende. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos viendo. Se les hace... Este conocido este término, dimensión motriz, dimensión cognitiva, dimensión afectiva y dimensión social, ¿le suena? ¿Le suena o no le suena? ¿Sí o no? Dimensión motriz, dimensión cognitiva. Ok, muy bien. Y lo acaban de decir, cuatro dimensiones, físico, cognitivo, emocional y social, ¿cierto? Muy bien. Cada dimensión, aquí lo voy a ir agrandando para que lo vayan viendo. Cada dimensión tiene, una, eh, tiene unos conceptos que están inmersos en esa dimensión. ¿Listo? Entonces... Por ejemplo, la dimensión motriz, voy a buscarlo, acá está, ya, yeah. ahí está. Dimensión motriz, ya, trabaja cuatro conceptos dentro de la dimensión motriz. ¿Cuáles son estos conceptos? Es el sistema postural y equilibrio, es la disociación de movimientos, la coordinación motora, ya, perdón, la coordinación motora fina, aquí, vamos por aquí, y lo que son las imágenes motrices. ¿Listo? Entonces, dimensión motriz tiene que ver con el sistema postural. ¿Qué creen ustedes que, o, o a qué les hace pensar, o que, a qué les suena sistema postural y equilibrio? ¿A qué les suena? ¿A qué le suena? Sistema postural. A ver, ¿quién se anima? Eh, mi sería a que el niño adopte una postura adecuada para poder empezar a hacer la preescritura. Mm, ya, ah, tiene que ver. Pero antes, mucho, mucho, remóntense mucho antes de que escriba, mucho, mucho antes de que escriba. Mm. Mis ergonomías. Equilibrio, a ver, sistema postural. Lisset dice postura, dirección. Bien, ¿qué más? ¿A qué más le suena? Equilibrio, dice sistema postural y equilibrio. Coordinación, muy bien. A ver, les, les hago que se imaginen esto. 
el bebé cuando tiene cinco meses y nosotros lo intentamos sentar, el bebé hace esto. Están mirando mi, mi, mi imagen, ¿verdad? El bebé hace esto. Lo vuelves a sentar y uh, se va para otro ladito. Se va de lado ¿Qué a lado. ¿Qué pasa? Se va de no lado tiene... a lado. ¿Qué pasa? ¿Qué no tiene todavía? Equilibrio. Ajá, equilibrio. Pero no lo tiene porque está mal el bebé o porque todavía no le corresponde esa, o sea, no corresponde tener esa habilidad a esa edad. Claro, eh, a cada mes a mes ellos van, este, van conociéndose y ellos mismos, este, la mamá le enseña, ¿no? Que mes a mes qué es lo que tiene que aprender y creo que a partir de los Seis meses recién toman la postura para poder sentarse y tomar equilibrio, si no se caen. Pues. Ajá, bien, Miriam, sí, parte bien. Armando. Eh, se va a ir fortaleciendo sus vértebras. Músculo, más que todo. Ah, ah, bueno. Ajá. Sí, está bien, pero está bien la idea. Ajá, exacto. Miriam decía, eh, eh, todavía no le corresponde, ¿no? La mamá le va a enseñar. Más que enseñarle la mamá, es lo que el niño va desarrollando, porque el niño a través del movimiento, por ejemplo, a través del que el niño el primer mes vaya controlando la, el cuello y la cabeza, cuando nosotros lo levantamos, el niño ya puede mirar, ¿verdad? Porque ya controla. Si está echadito, levanta la cabecita y ya puede mirar, ¿cierto? Ya puede, levanta la cabecita y ya puede mirar. Ahí está desarrollándose el sistema postural. Empieza a desarrollarse. A los seis meses, el niño ya se sienta. Como se sienta, se puede echar, se puede voltear, se vuelve a sentar, se puede echar, se puede voltear. ¿Y qué está haciendo? Imagínense, mira, se echa, se voltea, se levanta, se echa, se voltea, se levanta. ¿Qué está haciendo? Él solo se va ejercitando. Sí, claro, va ejercitándose sí. y también va aprendiendo a controlar el cuerpo, qué tiene que impulsar, cómo tiene que moverse. Allí se va desarrollando el sistema postural y el equilibrio. ¿Listo? Entonces, en la dimensión motriz no es solamente que aprenda a caminar, es el paso a paso antes de que llegue a eso. ¿Y para qué le sirve? Para que el niño cuando empiece a caminar, ustedes lo han visto cómo camina, Está paradito de puntillas y se le va la cabeza a un lado, ¿cierto? El niño estira los brazos, mueve por acá, acomoda por allá, camina con los brazos abiertos. ¿Y hasta qué? Entiende, ah, si, eh, si yo hago así mi cuerpo y si yo la cabeza la pongo para esta forma y mis brazos así, camino mucho mejor. ¿Tú le enseñaste cómo caminar? ¿O él lo fue descubriendo? Armando. Misi, eso siento que es innato, ya está en nuestro, en nuestro código genético. Es innato. No nos tienen que enseñar, por eso les decía, hay que aprovechar la curiosidad. El desarrollo psicomotor es innato. Venimos con reflejos, nacemos con reflejos. Los reflejos desaparecen y dan pie a que la habilidad se vaya instaurando. Es decir, que al inicio nos movemos por reflejo, pero conforme va creciendo el bebé, el reflejo va desapareciendo y el movimiento ya es voluntario. ¿Listo? Ajá, van teniendo movimiento voluntario. Muy bien, Glenda. Allí empieza a desarrollarse ya la psicomotricidad. Y no solamente es que aprende a, a moverse, sino que se desarrolla cognitivamente, porque ahí empieza el aprendizaje, es el ensayo-error, ¿verdad? Si el niño se lanza así y, y mueve el brazo y estira el brazo, y como, el, como el reflejo, este, creo que es Babinski, el levantar el brazo así y la pierna así cuando se le estimula un lado del cuerpo, entonces el niño aprende a impulsarse. En realidad es, 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 es maravilloso ver cómo van creciendo, pero el que nosotros sepamos que allí se desarrolla, a ustedes les va a abrir la percepción, les va a abrir la visión para que se den cuenta que las actividades que hagamos, un simple masaje que nosotros decimos es un masaje, para ellos significa un montón de conexiones neuronales. Para el bebé significa un montón de sensaciones que percibe y un montón de este, estímulos 
que va aprendiendo a discriminar. Entonces, es información que se va almacenando en nuestro cerebro. ¿Ven? ¿eh? Todo va de la mano, por eso es que todo va de la mano. Entonces, cuando hablamos de dimensión psicomotriz es que aprenda o que vaya desarrollando el sistema postural y el equilibrio, que desarrolle la motricidad fina. ¿Y cómo va a desarrollar la motricidad fina? Fíjense cómo se empieza a desarrollar. Si yo le doy esto al bebé, ¿ok? ¿Lo ven? ¿El bebé qué va a hacer? Apretar así, ¿cierto? Trata de quitárselo. No se puede. ¿Y qué reflejo es el que primero se desarrolla? ¿Qué reflejo? Prensión, ¿verdad? Dedo, cabello, en la mano, prensión. Una vez que aparece el reflejo de la prensión, aparece el movimiento. Ya no es tan fuerte, sino ya empieza a ser solo presión, ¿verdad? Entonces, ahí lo van a ver, prensión, prensión, coordinación dígito manual. Miren cómo el reflejo de prensión va abriendo otras habilidades. Y luego viene lo que es las imágenes motrices. Me, me he salteado lo que es la disociación de movimientos también. ¿No? Disociación de movimientos, que el niño aprende a mover distintas partes de su cuerpo, por ejemplo, el brazo y la pierna y coordinando, ¿no? La disociación de movimientos tiene que ver con el poder realizar movimientos eh, independientes, ¿no? Este, con las partes del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo levantar la mano y moverla así y puedo estar caminando, disociación de movimiento. ¿Listo? Hacer distintos movimientos con mi cuerpo y eso me va a permitir, por ejemplo, ¿no? Me va a permitir que se vaya dando la coordinación motriz. Entonces, la dimensión motriz tiene que ver con el sistema postural, con el desarrollo del equilibrio, con el, la capacidad de poder mover el cuerpo eh, este, de manera independiente, ¿ya? Luego, con la coordinación motora fina, con la coordinación motora fina, que es esta precisión que necesitamos en las manos y en los dedos, ¿ya? Y las imágenes motrices que vienen a ser la forma en cómo el niño eh, va representando o la imagen o la representación mental que el niño va teniendo de su propio cuerpo. Entonces, el niño va a decir, eh, con mi pierna puedo patear, pero con mi pie no puedo agarrar cosas. Todavía no lo descubre. O sea, sí se puede agarrar, pero todavía no lo descubre. ¿Ok? Entonces, la imagen motriz es la representación del propio cuerpo. ¿Y qué movimiento puede realizar esa parte de su cuerpo? ¿Listo? Entonces, para que nosotros podamos desarrollar estas habilidades, que ya vi, lo que está en verde ya tiene que ver más que todo con la habilidad que se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces... Si en la dimensión motriz me dice que debo trabajar el sistema postural y el equilibrio, yo tengo que darme cuenta que voy a trabajar equilibrio, tengo que trabajar lo que es coordinación y tengo que trabajar lateralidad. ¿Y para qué, para qué es importante que trabaje lateralidad? Para que el niño vaya ubicándose, ¿no? Lateralidad, espacio también, derecha, izquierda. Entonces, los zapatos se los ponen al revés, ¿cierto? Los zapatos se los ponen al revés y le dicen, el zapato está al revés y lo vuelves a poner a su sitio, como corresponde. Y el niño lo vuelve a poner, se pone los zapatos y se los pone al revés. Y tú le enseñas a colocárselos de manera correcta. Lateralidad, vas enseñándole allí. Coordinación. ¿ya? La coordinación tiene que ver con eh, el poder mover distintas partes de su cuerpo de forma simultánea también. ¿ya? Y el equilibrio, el de poder caminar sin caerse. Por acá me falta uno en la postura. Aquí está, el control postural. Y el control postural es el mantener el cuerpo en la posición correcta para poder movilizarme. ¿Listo? Hasta aquí entendimos estos conceptos. Voy a bajar. ¿Entendimos lo que es la parte de la dimensión motriz? ¿Sí? Igual ya le, ya le compartí a nuestra coordinadora para que les haga llegar los conceptos de este, de este material, ¿ya? Van aparte. Listo, vamos con la dimensión cognitiva. Veíamos que cognitiva tiene que ver con el cerebro, con el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en la dimensión cognitiva vamos a tener en cuenta que nuevamente se 
habla de la lateralidad, miren. Lateralidad aquí, ay, perdón, lateralidad aquí, lateralidad aquí en el esquema corporal y lateralidad también tenemos aquí en lo que es el equilibrio. ¿Por qué está dos veces? ¿Alguien tiene idea de por qué está dos veces? ¿Por qué lateralidad en cuanto al control postural y el equilibrio y lateralidad en cuanto al esquema corporal? ¿Por qué dos? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? No importa si es buena o mala. ¿Alguna idea? ¿Por qué, por qué se repite la lateralidad? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Alguna? ¿Ninguna? Miren, aquí la lateralidad tiene que ver con la, el aprendizaje o sobre todo con eh, tu lado más predominante, ¿ya? <ríe> Porque tiene dos lados. Y, sí, claro, la lateralidad es derecha e izquierda, pero me refería a que con, eh, el concepto de lateralidad se controla o se maneja también dentro de lo que es la parte postural, ya, o sea, la dimensión motriz, pero también el concepto de lateralidad está en la dimensión cognitiva. Porque en la dimensión motriz, la lateralidad tiene que ver con la diferenciación de derecha e izquierda. Pero en la parte cognitiva, ya, la lateralidad tiene que ver con la preferencia. Con la preferencia. ¿Ustedes qué son? ¿Diestros o zurdos? ¿Diestros o zurdos? ¿O ambidiestros? Diestros. ¿Con qué comen? ¿Con qué se peinan? ¿Con qué lado reciben las cosas? Cuando se caen, ¿qué manos sacan primero? Mi, yo soy diestro, pero estoy aprendiendo a... Bueno, he aprendido a escribir con la mano izquierda también. Ok. Ya está. Está bien. Buen ejemplo, Armando. Dice, soy diestro, pero estoy tratando de usar la izquierda también. ¿Por qué? Allí tiene que ver la lateralidad en la dimensión cognitiva, tiene que ver con la predisposición, con el gusto, con lo que predomina en tus movimientos. Yo, por ejemplo, soy diestra, yo escribo con la derecha, me peino con la derecha, como con la derecha, pero me lavo con la izquierda, abro las puertas con la izquierda, cuando tengo que sujetar algo, la izquierda, o si siento que me voy a caer, la izquierda, de repente, cuando estaba chiquita, mis papás me obligaron a ser diestra y yo era, y yo era zurda. De repente, no sé, yo digo así siempre, mi mamá, este, a mí me, me obligaron a hacer las cosas con la derecha y me dice, no, tú hacías con las dos manos, escribías o pintabas con las dos manos. Ya luego empezaste a, a utilizar la derecha, te enseñaron a escribir con la derecha, tu papá te enseñaba que escribieras con la derecha. Ah, pero me exigió con la derecha, sí, pero con las dos manos lo hacía. Por eso es que ahora que estoy grande, puedo usar las dos manos. Yo escribo con la derecha, con la derecha y escribo con la izquierda, con ambas. Pero, ¿por qué es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra, pre, eh, nuestra, eh, el lado que más predomina en lateralidad? Porque en base a eso nos vamos a ubicar con el espacio y tiempo. Por eso es que dentro de la dimensión cognitiva también está la parte de la estructuración espacial. Miren, estructuración espacial. Profesor, ¿y qué es la estructuración espacial? Es la orientación en el espacio y el tiempo. Acá está la persona, ¿listo? Y te dice, cerca de, ah, ¿cerca de quién? Cerca de mí. ¿Lejos de quién? Lejos de mí. ¿Al lado de quién? Al lado de mí. ¿Arriba de quién? Arriba de mí. ¿Debajo de quién? Debajo de mí. Esto tiene que ver con la orientación espacial. ¿Listo? La orientación espacial. Espacio, del lugar, de referencia conmigo. Y la estructuración espacial también tiene que ver con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo que también se va aprendiendo en la parte cognitiva. Entonces, ya se van dando cuenta por qué es importante desarrollar estos, estos puntos. No solamente es la motricidad gruesa y la motricidad fina. Es todo lo que va conllevando el poder desarrollar estas actividades. Por ejemplo, ¿no? El, la orientación espacial, miren, la orientación espacial tiene que ver con, eh, 
cómo puede identificar diferentes poses, posiciones de los objetos. Por ejemplo, si yo le digo, este, Armando, ¿me pasas, me, pasas el, me pasas la escoba? No sé, estoy mirando aquí en mi cuarto una escoba. ¿Me pasas la escoba que está este, allá? ¿A dónde allá? Allá, al lado de la puerta. Estoy dando una referencia espacial, al lado de la puerta. Pero estoy entre líneas diciendo que está lejos de ti. Lejos de ti, al lado de la puerta. ¿Va? Entonces, esos conceptos se van desarrollando en esta, en esta etapa. ¿Y cómo es que empieza a desarrollarse? En el gateo. Porque el niño empieza a gatear y empieza a tener concepción de cuáles son las distancias de él respecto al ambiente que le rodea. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver aquí en, en cuanto a la, a la orientación espacial? Vamos a ver también la percepción espacial, por ejemplo. ¿Y cómo es esto de la percepción espacial, profesora? Me suena, me suena raro, me suena al espacio. La percepción espacial nos sirve para que se puedan discriminar formas, tamaños, colores. ¿ya? Para eso sirve la, la, este, la percepción visoespacial. Entonces, ¿a qué edad empieza el niño a discriminar formas, tamaños, colores? ¿A qué edad creen ustedes que empieza a discriminar? ¿Cuándo es que empieza a armar torres, este, encajar objetos en una, en una caja, por ejemplo? ¿Desde los cinco, desde los tres? No, más chiquitos, más, mucho más chiquitos. Mucho, mucho, mucho más chiquitos. Año y medio o dos, desde el año. Uh -huh. Es más... ¿Se acuerdan que en la clase pasada les puse una imagen de un niño, de varios niños con, con este, bloques y uno dispersos, el otro ya como que los entendía y apilaba y el tercero como que formaba este, estructuras? Es lo mismo, percepción visoespacial, pero, ay, perdón, se va desarrollando gradualmente, desde el año. Es más, ustedes de repente si tienen pequeñines o, o, este, o, o trabajan con niños, se van a dar cuenta que el niño este, coge cosas y mete dentro de, ¿cierto? O de repente hay una caja y hay algo que lo obstaculiza y no pueden sacar el objeto. ¿Se han dado cuenta? Y llora y no puede sacar el objeto. Voy a, voy a buscarles un video para que me entiendan esto, ¿ya? Ah, niños. Mm, ya, no encuentro. Pero miren, les voy, a, les voy a explicar. Supónganse ustedes una cajita que tiene este, objetos dentro. Y la cajita o, lo, o la cajita de palitos la pueden forrar con ligas. ¿Ya? Y el niño mete, mete objetos. Entonces, mete objetos va desarrollando, ah, esto entra aquí. O de repente tienen ustedes una cajita de engranajes que tienen formas redondas, triangulares, cuadradas, de estrella. ¿Han visto esas cajitas? ¿Sí? Ok. Con esa cajita le enseñamos la, la percepción visoespacial. Entonces decimos, ah, cómprale este juguete, es de bebé. Pero ese juguete, ¿no? juegos de encaje, son... Juegos que ayudan a trabajar la percepción visoespacial. Les voy a mostrar ahorita de cuál me estoy refiriendo. Uh -huh. Ok. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Ya, no vean el precio, no les estoy vendiendo nada por si acaso, sino que les quiero mostrar el, el jueguito. ¿Ok? ¿Lo ubican? ¿Lo ubican este jueguito? ¿Sí? ¿A qué edad se lo dan? Es más, ni, ni pensamos en la edad. Compramos, a este jueguito le puede servir y lo llevamos. ¿Cierto? Cuando va al colegio ya se lo piden, juegos de encajes. Pero si ustedes empiezan a trabajar con esto, se lo dan al niño, en los primeros 6, 7, 8 meses, el niño no va a saber, no lo va a lograr encajar. Pero al año, a los año, 14, a los meses, 14 meses, ya lo va a lograr. Por ahí, por ahí se escucha mi voz. Ay, gracias, Miriam. Entonces, estos juegos de encaje nos ayudan a trabajar lo que es la percepción visoespacial. ¿Ya? La percepción visoespacial. Y así vamos a ir trabajando varios. Me va el tiempo acá. 
Luego vamos con la dimensión este, afectivo-social. ¿Listo? En esta dimensión afectivo-social, ¿lo observan? ¿Sí? Aquí está. Desde aquí. Perdón, desde esta partecita. ¿Listo? En lo que es la dimensión afectivo-social, yo les comenté la vez pasada que yo lo unía por temas de que este, van, van de la mano, ¿no? Lo que se va desarrollando afectivamente, pero también con las interacciones sociales. Pero es afectivo y dimensión social también. Entonces, en esta, en esta parte del, del desarrollo psicomotor, ¿ok? La dimensión afectiva va a permitirnos que el que el niño vaya experimentando, vaya expresando lo que siente, vaya entendiendo lo que las otras personas sienten y sobre todo vaya regulando las emociones, ¿no? Por ejemplo, eh, si ustedes, eh, por ejemplo, dentro de, de casa hay varios niños, el niño grandecito ve a un bebé llorar y dice, mamá, está llorando, mamá, está feliz, mamá, mi hermanito ha hecho una travesura y tú le ves la carita y está todo así miedosito, ¿no? De la travesura. O de repente lo descubren con el maquillaje, con las harinas, con los talcos. ¿Qué más tiran los niños? Cremas. Este, y están jugando, ellos rico jugando. Y los descubres y ellos están sorprendidos, ¿no? Entre sorprendidos, asustados y a punto de reírse. Ajá. Allí van aprendiendo la expresión emocional pero también van aprendiendo a leer a la persona que está con ellos, a su interlocutor, digámoslo así, ¿no? Al cuidador. Entonces, por eso es que se da, esta dimensión va de la manito, la dimensión afectiva y la dimensión social. ¿Por qué? Porque en esta parte ellos no solo van a ir aprendiendo o conociéndose a sí mismos, sino que van a ir aprendiendo a responder de acuerdo a la interacción que tenga con su entorno, con su medio. ¿Listo? Entonces, en esta parte se va a desarrollar lo que es la autoestima, ¿ya? La autoestima. Eh, yo quería mostrarles unos videitos que encontré en, en Facebook de esos shorts que salen, este, pero no pude, no pude descargarlos. Este, igual voy a seguir intentando descargarlos y mandárselos con, con el tu, título para que ustedes se den cuenta de qué concepto estamos trabajando. Pero la, los Reels, ajá, shorts en, es en YouTube, ¿verdad? Gracias. Entonces, este, por ejemplo, había una mamá que decía, mira, estas actividades yo trabajo con mi niño de tres años, pero había puesto a un niño de un año, tiene dos niños, así, ah, pásame el, el nombre para poder descargar, para poder compartirlo. <ríe> yo soy como las viejitas, es, encuentro un, algo, un enlace que me gusta y me mando a mi propio WhatsApp con la intención de descargarlos y luego se me pasa, ¿no? Pero a veces en el momento hay que hacerlo para para poder utilizarlo. Entonces, eh, por ejemplo, les decía de esta experiencia, ¿no? Una mamá con, con dos niños, uno de cuatro años, uno de un año, y quería hacer trabajo este, motriz fino. Había colocado una bandejita con agua, había echado liguitas, esas liguitas que usamos nosotros para hacerle los moñitos a las niñas, esas liguitas. Había echado un montón de ligas y les había dado unos palitos de brocheta. La actividad era esta, que el niño ensartara en el palito de brochetas las liguitas y las pasara a un depósito. Era como eh, pescar, pero pescaban liguitas, no peces, ¿ok? Entonces el niño de cuatro años lo hacía muy bien, lo pasaba, y el niño de un año decía, no puedo, no puedo, mamá, no puedo. Y la mamá le decía, no, síguelo intentando, a ver, inténtalo otra vez, de a poquitos, y cuando lo logre, sí pude, mamá, sí pude, mamá, y lo vuelvo a intentar, mamá pude. No se imagina... En verdad me gustaría haberles presentado esto, pero la emoción del niño de lograr algo. Miren, allí ya se va viendo la dimensión afectiva. Eso, el de sí pude mamá, refuerza la capacidad o refuerza su autoestima y el pensamiento de que puede lograrlo. Le da autonomía porque le da seguridad. Aprende a comunicar si es que está frustrado o no está frustrado. Ayuda a la relación social porque en este caso la madre lo encomia, ¿no? Lo anima y se sigue intentando, vas a poder lograrlo, ¿no? Yo, por ejemplo, uso una musiquita, yo les digo que es la música mágica con, con mis niños y les digo, ¿no? Cuando dicen, no puedo, no puedo, y tiran las cosas, están frustrados. Les digo, a ver, vamos a cantar la canción mágica. Este, 
la canción mágica es inténtalo otra vez, ¿no? Entonces, mientras va haciendo la canción, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez y lo lograrás. Y así los tengo, que canten, que canten, que canten. Y, este, y cuando lo logren, sí pude. Ya ves que es la canción mágica y lo aprenden. Entonces, cada vez que se enfrentan a algo que les causa dificultad, le digo, pero canta la canción mágica. Esa canción te va a dar fuerza para que tú puedas hacerlo. Y cantan, ¿no? Y a veces los niñitos en corito se cantan, inténtalo otra vez y lo logran. Ya ven cómo se pudieron. Eso también ayuda a su expresividad y su creatividad. El niño va a ir cantándose, contándose, hablándose. Tú puedes, ¿no? Tú puedes, inténtalo, tú puedes, se lo dice. Entonces, allí se está desarrollando la dimensión afectiva. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nos entendimos con estos conceptos porque ya... Viene la, la parte, este, aún no más, listo. Porque ya viene la parte que, este, donde vamos a hablar específicamente de estas actividades y luego mirar algunos videos para reforzar. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, hasta aquí. Yo sé, yo sé. Me van a decir, profesora, todavía estoy medio raro con esos términos, no me adecuo. Sí, pero... Lo importante es que se vayan exponiendo esos términos y que poco a poco se vayan familiarizando. Y que después de esto, cuando ustedes vean a un niño hacer algo, se van a dar cuenta, ah, está trabajando su lateralidad. Ah, si yo le pongo, el niño lo ves que juega con un globo y lo tira de un lado a otro, está jugando con un globo. No, ya no van a ver eso, ustedes van a decir, ah, está trabajando disociación de movimientos y está reforzando su autonomía y está reforzando la interacción, su, su este, autoestima. Y es un juego simple, pero miren todo lo que hace ese juego. El niño tira un balón y ve cómo rebota. Ah, está aprendiendo a utilizar la fuerza y está tratando de ubicarse en el espacio y en el tiempo también. De aquí en adelante ustedes van a empezar a ver así las cosas. Espero que sí. ¿Listo? Eso les va a ir también ayudando a que vayan reforzando y que si en caso ustedes están interesados en trabajar en, en, en la parte de estimulación o ya están trabajando o están, este, este, están en la escuela, por ejemplo, se den cuenta cuál es el propósito de la actividad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver las interacciones entre psicomotricidad y cognitividad, afectividad y este, motricidad, ¿listo? Entre, el, entre las interacciones entre cognición, afectividad y socialización, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿qué, ¿qué ven ustedes aquí en la imagen? ¿Qué logran observar? Ya está. ¿Qué logran observar en esta imagen aquí? Vamos, vamos, ¿qué ven? Armando. Mi nube es muy pequeñito porque estoy desde mi celular. Creo que, <risa> eh, no sé, en una creo que está, tiene un libro, creo, no lo veo. El segundo, ¿Será, el libro, el segundo... ¿Será el libro de papel? No lo veo bien. Ya, yeah. ah, en la segunda, ¿qué observas? Ay, se me apagó. Se, se me, no te preocupes. Se me la imagen. No en la preocupes. segunda, me parece que, que les está intentando caminar, creo. Uh -huh. Sí, y en la Ahora tercera. Sí, en la tercera, está intentando dar sus pasos por sí solo. Subir algo. Muy bien, sí. En la primera, está, ni siquiera está leyendo, pero está volteando páginas de un libro de tela, ¿ya? Cuando están pequeñitos se trabaja con libros de tela, ¿sí? En la segunda está dando sus primeros pasos y en la última que, que no se ve muy bien, pero está subiendo un circuito, está rampando, ¿ya? Entonces, aquí, exacto, está observando un libro, no lee todavía, está observando, está mirando, dando vueltas, reconociendo formas, reconociendo colores, texturas con lo del libro, entonces, estamos, ya, estamos desarrollando la motricidad fina, que es físico, 
estamos desarrollando la cognición. En la segunda, estamos desarrollando la motricidad gruesa, que es el caminar. Estamos desarrollando la interacción, ¿verdad? Y la relación social y la afectividad, la confianza del niño al caminar, la interacción de la madre o la cuidadora con el niño. Y en la tercera imagen, ya tiene confianza, ya tiene un poquito más de manejo este, postural y de equilibrio y está tratando de subir a un circuito. ¿Listo? Entonces, vamos viendo cómo es que este proceso ya complejo, pero que está interrelacionado, va a influir uno en otro. Porque lo primero es que está identificando, ah, reconoce, está aprendiendo, bombardeando su cerebro de imágenes o de ideas que todavía no logra entender, pero conforme va creciendo se van reestructurando esos esquemas. ¿Ah? Entonces, la psicomotricidad y la relación nos va a permitir que a través, que a través de la repetición de movimientos, porque siempre van a ser lo mismo, vayan este, aprendiendo, por ejemplo, a planificar, a tomar decisiones, este, vayan dándose cuenta cómo es que pusieron las piezas primero y van desarrollando o fomentando la memoria, ¿no? Entonces, todas estas actividades que tienen relación con la cognición nos va a facilitar el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo cognitivo, ¿no? ¿ya? Va a facilitar, aquí dice, facilita el desarrollo cognitivo. Profesora, ¿y qué es, qué es el desarrollo cognitivo? El que aprendan, ¿ya? El que resuelvan, el que la información les permita tomar decisiones. Eso es el desarrollo cognitivo. El razonamiento, ¿ok? Eso va a dar aprendizaje. ¿Se acuerdan que les decía que había dos funciones que son súper importantes para que se dé el aprendizaje? Dos funciones. Una empieza con A y, otra, y la segunda empieza con C. A ver si se acuerdan. Pregunta de examen, este, querida coordinadora. ¿Qué, se, qué, este, ¿Qué implica el aprendizaje, no? ¿Qué implica o qué se necesita para que se produzca el aprendizaje? Muy bien, Stephanie. La atención y la concentración. Exacto. Si no hay atención y si no hay concentración, no hay aprendizaje. ¿Y desde cuándo empezamos a enseñarles a los niños? ¿O desde cuándo empiezan a desarrollar la atención y la concentración? Desde los primeros meses. ¿Ok? Desde los primeros meses se va desarrollando la atención y la concentración. No son, no tienen nada que ver con la inteligencia. Tiene que ver con las habilidades. ¿Ok? Con esas funciones cognitivas que son importantes que se desarrollen para que se produzca el aprendizaje. Si no hay atención, si no hay concentración, hay menor eh, posibilidad de aprender. O ustedes cuando están, por ejemplo, escuchando la clase y están cocinando, haciendo otra cosa, están aprendiendo al 100%, ¿no? Porque están haciendo otras actividades en las que su capacidad atencional está puesta en ella. Están escuchando y de repente algo les llama la atención y prestan, y, y prestan atención y dicen, ah, esto es, pero luego vuelven a sus actividades. Entonces, ¿sí se puede aprender? Sí, se puede escuchar. Este, vas teniendo nociones, pero no es como que estés más concentrado ¿ya? Y, más aten y más atento y el aprendizaje es mucho más fuerte. Este, sí, vas a entender algunas cosas, pero falta, ¿no? Falta, porque esto de que a nosotros nos dicen, este, sé multitasking, o sea, puedes hacer tres, cuatro cosas a la vez. Nadie dice que no, sí, puedes hacerlas, sí, 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 no hay problema, pero... ¿Qué tan bien las puedes hacer las tres o las cuatro cosas a la vez? ¿Ya? Y ah, ahorita que recuerdo, este, Rojas Estapé habla mucho de, eh, de que, ha, bueno, es, Rojas Estapé también y había, Doy, Doy es el otro psicólogo creo que es, y médico. Dice que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nosotros dejamos a los pequeños expuestos a pantallas o expuestos a a celulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los celulares el niño avanza, ¿no? Avanza, avanza, o de repente está mirando dos cosas a la vez, o está, está el televisor encendido y de repente está en el televisor y está, no estoy mirando las dos cosas. Falso, mentira, no es verdad, no lo permitan. ¿Por qué? Porque esto lo que hace en el niño es alterar su proceso atencional. 
luego de que está doblemente estimulado y va a estar más hábil, mentira, 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 no funciona así. No va a lograr fijar la atención, ¿listo? Y la atención es súper importante para que el niño aprenda. Desde chiquitín es súper importante. Hay tipos de atención, ¿no? La atención, a, atención dirigida, la atención sostenida, la atención a largo plazo, la atención inmediata. Entonces, hay que ver también nosotros cómo vamos estimulando ese cerebrito para que se vaya dando este proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, yo les pongo aquí la imagen, ¿no? De un ejemplo. Entonces, vemos que el niño va a construir una torre de bloques porque ya aprendió sobre el equilibrio. Aprende sobre gravedad. ¿Qué más está? Eso es lo, te lo enseñaste tú, mira, oye, mira, así mantenemos el equilibrio o la gravedad nos permite. No le enseñamos esos conceptos. Él los va aprendiendo a través de la interacción, ¿ok? Así va desarrollando habilidades de pensamiento lógico. Entonces, el niño va apilando, va apilando y va a haber un momento en que se cae la torre. Y ah, yo quiero que mi torre sea más grande. Entonces, empiezo a ponerle cosas a los lados para mantenerla fija, ¿verdad? Y voy haciendo ya una, no una torre lineal, sino voy haciendo una torre con escalones. Y va aprendiendo. Y quiere hacer un puente. Ah, entonces pone por acá unas torres y lo une así y tiene su puente. Porque va aprendiendo, así va aprendiendo espacio, forma, tamaño, va aprendiendo sobre la gravedad, va aprendiendo sobre el equilibrio. Y lógicamente que eso les va desarrollando las habilidades de pensamiento lógico. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes quieren que sean muy hábiles sus niños? Pues, denle conos, denle este, bloques, denle cosas que ellos puedan armar, porque así van aprendiendo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? En cuanto al desarrollo cognitivo, se van a desarrollar estas habilidades. Lo que es el desarrollo de la percepción, lo que es la atención y concentración, la memoria y el pensamiento. ¿Listo? Entonces, el niño, a través del movimiento y a través de explorar todo lo que los rodea, va a empezar a construir un esquema de su cuerpo, sobre todo. ¿Listo? Es más, hay cuatro cosas que el niño debe saber antes de que empiece a aprender, por ejemplo, a escribir. Que es es eh, el reconocimiento de las partes de su cuerpo. Tiene que aprender, eh, antes de, de eso, tiene que, eh, primero lo que es el, el su cuerpo, partes de su cuerpo. Ubicar su cuerpo en su cuerpo y en otros. Segundo, formas, tamaños y colores. Tiene que aprender, ¿no? Formas, este, tamaños y colores. Entonces, color azul, color rojo, color amarillo, color blanco, los colores. Luego, ¿qué va aprendiendo? Formas, ¿no? Redondo, cuadrado, rectangular, triángulo, y ya después vas avanzando, ¿no? Trapecio. Y luego, tamaños, pequeño, mediano, grande, extra grande, y todos los tamaños que les puedan enseñar. Va aprendiendo eso, pero va de menos a más. No le puedes enseñar tamaños si en que él no aprende su, a ubicar su propio cuerpo. ¿Ya? Entonces, a través del movimiento va explorando esto, va aprendiendo conceptos de su cuerpo, va desarrollando lo que es la percepción espacial de un, moverse de un lado a otro, las distancias, los tamaños, la fuerza que necesita. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? Ok. Si ¿Sí, el niño... Perfecto, gracias, Armando. Armando es multitasking, pero está más en la clase que en su trabajo, ¿cierto? Sí, es algo así. Muy bien, muy bien, que no te chapen nada más. Este, ¿Qué más? ¿Qué va a aprender? La atención y la concentración. Entonces, para que el niño aprenda, para que se dé el aprendizaje, para que se almacene la información en la memoria, necesita actividades que le favorezcan con la atención. Búsqueda de objetos, veo, veo. ¿Qué más vamos, podemos utilizar con la atención y concentración? Este similitudes, por ejemplo, ¿no? Que exigen a que el niño se enfoque en una tarea. A ustedes de repente les ponen, cuando, cuando vendían los periódicos, que se compraba periódicos en las casas, siempre venía su sección de amenidades, ¿cierto? Y siempre venía, este, encuentra las diferencias, sopa de letras, sudoku, este, ¿qué más venía? El pupiletras o el, este... Ay, ¿qué más venía? Este, ah, el de completar la imagen o el de unir una imagen por los puntos. 
Esas son actividades que ayudan a trabajar la atención y la concentración, por ejemplo. ¿Okay? Memoria. Entonces, el movimiento también ayuda a que se desarrolle la memoria, porque él aprende secuencias. Este, patrones también, ¿no? Para realizar sus actividades. Y, lógicamente, que si hay aprendizaje, ¿no? Hay aprendizaje, hay pensamiento. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta, ah, si yo hago esto, se cae, pero si le pongo acá, no se cae. Y si yo le quiero poner un balón aquí a mi torre, se va a caer sí o sí. Pero si yo pongo otro objeto y si mi torre es más pequeña, ya no se cae. Entonces, eso, ese pensamiento creativo le va a permitir a que él vaya desarrollando problemas, ¿ya? Ustedes, ustedes dirán, ay, pero las cosas de los niños no son problemas. Son problemas para ellos porque es parte de su crecimiento. No tienen las mismas dificultades que un adulto. Pero para ellos, que su torre se caiga o que alguien le derrumbe su torre, su problema. Uy, es, 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 su, es su lío, ¿no? Para ellos es su problema y debe encontrar una solución para esa misma tarea. Entonces, a través de esas actividades se van a ir desarrollando esas capacidades. ¿Listo? Permítame un ratito para, para conectar la computadora. Ahora, vamos a ver lo que es la psicomotricidad con el desarrollo afectivo. ¿Ya? Entonces, el juego, el movimiento, el... Este, les va a permitir a los niños, ¿ya? Les va a permitir a los niños que vayan desarrollando sus, este, ya está. Uy, no está faltando. Voy a apagar un ratito la cámara porque no, no está cargando la... No está cargando, pues no se gaste mucho la batería. ¿Listo? Ok. Entonces, les decía que las experiencias psicomotoras, ¿ya? Les van a permitir que el chico, va, el niño vaya reforzando la autoestima y la confianza. Entonces, ¿cómo vamos a reforzar estas partes? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a través de la, del movimiento, el niño va a reforzar su autoestima. ¿Ok? A través del movimiento. Porque les decía, ¿no? Los niños cuando hacen las actividades y no pueden y no pueden y luego lo siguen intentando y lo logran y dice, sí puedo. Ok, esa es la autoestima. Porque le va a dar a él la sensación de seguridad, de capacidad y va a, se, perdón, va a seguir intentando, ¿ya? va a seguir intentando las actividades. Va a seguir intentando, por lo tanto, va a seguir aprendiendo. ¿Qué más? Además tenemos, a, a través del movimiento va a expresar las emociones, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuando un niño, cuando, cómo te das cuenta cuando un niño está inquieto, está molesto o está de repente preocupado? ¿Cómo te, o está este, enojado? ¿Cómo te das cuenta? Porque a través del cuerpo lo expresa, ¿no? Si está enojado, un gesto. Si está preocupado, su rostro desencajado, de repente aislado en, un, en una esquinita o poco participativo. ¿Verdad? Entonces, te vas dando cuenta que a través del, del movimiento él empieza a expresar las emociones. Si está inseguro, está este, de repente sobándose las manos, no fija la mirada, está esquivo. Entonces, te vas dando cuenta a través del movimiento cómo es que se siente el niño. Y a medida que el niño va reforzando su autoestima, va mostrando o expresando cómo se siente, empieza a desarrollar la autonomía. ¿Y cuándo se desarrolla la autonomía? Cuando el niño empieza a hacer las actividades por sí solo. Vestirse, lavarse los dientes, alimentarse, servirse un vaso de agua, comer una fruta por él solo, de repente ponerse los zapatos. Entonces, allí va ganando autonomía e independencia. Por lo tanto, ya no va a necesitar... Van a escuchar ustedes la frase, yo solito, yo solito, ¿cierto? Yo solito, la famosa frase, yo solito, yo solito. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene la idea, ya, ya sabe que puede lograrlo y lo quiere intentar. ¿verdad? De repente ustedes están haciendo limpieza en casa y el niño se acerca y dice, yo quiero hacerlo, yo recojo esto o yo llevo los platos, ¿cierto? ¿Por qué quiere hacerlo? Porque te ve, sí, porque te ve, pero también porque él quiere reforzar porque él quiere ser autónomo, porque quiere 
eh, demostrarse que sí puede hacer las cosas. ¿Listo? ¿Qué pasa si en este momento que el niño está esforzándose por, por hacer las cosas y de repente se le cae o daña algo o lo rompe? ¿Cómo es la interacción con su entorno? El entorno reprende ese comportamiento y ya ves, ya nunca más cojas, no hagas esto porque siempre tiras. ¿Qué pasa con el niño entonces? ¿Va a seguir intentándolo? ¿O va a pensar que no puede hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Lo va a intentar? O, oh, ajá, se va a sentir torpe, ¿cierto? Y luego viene el pensamiento de, mmm, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho la interacción social y la interacción emocional. Porque en la interacción social, ¿no? entonces nosotros vamos a fomentarles actividades en las que ellos puedan, de repente, cooperar en casa, cooperar en la escuela, este, poder mmm, reforzar que que ellos están logrando una actividad, que están aprendiendo. Muy bien. Entonces, para que nosotros ya en la escuela, si lo vemos desde, desde, la, desde el ámbito escolar, tenemos que realizar actividades o juegos que sean comunitarios, ¿no? Juegos grupales, en la gallinita ciega, las escondidas, las sillas, este, jugar el juego libre, los piratas, jugar en el patio, en el parque, al, a lo que, al, en lo que entiendan, o lo que, perdón, en lo que encuentren o lo que tengan como, como, este, como juego estructurado. Entonces, interacción, la interacción la vamos a llevar o la vamos a desarrollar a través del juego. ¿okay? Eh, por ejemplo, uno de los niños de la escuela me decía, estábamos hablando de los amigos, y, es, y abraza a su otro amiguito y dice, yo tengo mi mejor amigo, tiene cuatro años. Y él, ¿por qué es tu mejor amigo? Porque yo lo conozco desde que empecé a estudiar en este colegio, ¿no? ¿Y a qué edad viniste a este colegio? A los dos años. O sea, ya llevas tres años estudiando. Y siempre con mi amigo Leo, dice, ¿no? Entonces, vamos viendo que a través de la interacción, ellos también van desarrollando empatía. Van aprendiendo también este, estas relaciones, ¿no? De la amistad van fortaleciendo los, sus emociones o sus afectos. Entonces, a través de la socialización, a través del juego, a, ellos van a empezar a interactuar, a entender las normas sociales, a entender este, la comunicación, ¿no? Cómo se, van a, cómo se van a comunicar, cómo leer lo no verbal, cómo interpretar la... Este, la interacción con otro niño, ¿no? Eh, les cuento esta experiencia de, de uno de mis pacientitos. Me acuerdo que lo estaba observando en el, en el recreo, en el, en el patio de juegos, y habían dos aulas, uno de cuatro años, que era mi niño, y el de cinco años, ¿no? El aula de cinco. Entonces, este niño, este Pepito, quería jugar con un, con un carrito y lo estaba utilizando un niño más grande que se llamaba, este, ¿qué nombre le pongo? Juanito. Entonces, Juanito no lo dejaba jugar. Entonces, él le dice, préstame, no lo dejaba jugar. Le dice, no. Y como el niño no se metió al carrito porque ya no entraba, era más grande, lo empujaba solamente. Entonces, el niño de cuatro años, Pepito, le dice, pero mejor paséame. Y el otro niño le dice que no. Y estaban jugando, jugando. Entonces, al ver que no lograba ni que le diera el carro, ni que lo paseara, ni que se dejara perseguir como jugando al policía y al conductor, el niño de cuatro años, Pepito, le dice, dice así, se para en una esquinita y dice, cinco años, al aula, cinco años, tiempo, cinco años, al aula. Y yo me sonreía, ¿no? Y decía, ok, este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo les va a explicar esto. ¿Cómo es que la interacción, cómo es que la interacción busca, mediante el juego, busca este... Hacer que el niño coopere con otros. Como no lograba que cooperaran, él dijo, ok, entonces me integro al juego. Nada, no le aceptó. Leyó que el otro niño no, no iba a conseguir nada, que no había empatía, que no había amistad, que no quería jugar, ¿no? Y él comenzó o pensó, dijo, ¿cómo resuelvo esto? Ah, ok, que se vaya de aquí. ¿Y cómo lo saco de aquí? 
lo empezó a llamar, ¿no? Imitaba cómo la profesora llamaba a los chicos cuando ya terminaba su, su tiempo de juego en el patio. Y yo me sonreía y le contaba a los papás, le digo, mira, ¿cómo es que él ya está leyendo el entorno? ¿Cómo es que él está mejorando en las habilidades sociales? Porque ha hecho el intento tres veces de interactuar con el niño más grande, de llevar o, per, o hacer que el niño juegue con él, pero no lo ha logrado. Y la forma de resolver no ha sido haciendo berrinche, sino ha sido buscando una solución más creativa. En su pensar, el que se fuera del patio de juegos le iba a dejar el, el carro para él solo, ¿no? Entonces, de hecho pasó eso porque ya les tocó, se vencía el tiempo, ya se lo llevaron. Y luego no se imaginarán ustedes la cara de felicidad que tenía Pepito, ¿no? De que él había logrado quedarse con el carro y el otro niño se lo miraba serio, ¿no? Pero lo había dejado porque ya se había vencido el tiempo. Pero aquí vamos viendo que la interacción permite que ellos también vayan buscando formas en cómo lidiar con la frustración, en cómo este, interactuar o buscar que otra persona, convencer a otra persona y sobre todo desarrollando esta habilidad que se llama la empatía. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, cuéntenme, cuando ustedes sacaban buena nota, ¿cómo se sentían? O cuando sacan buenas notas, cuando estudian, ¿cómo se sienten? ¿Tristes? ¿Felices? ¿Contentos? Ah, sí, es una buena nota. Así, indiferentes. ¿Cómo se sienten cuando sacan buenas notas? <ríe> Libero endorfinas. ¿Feliz? Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Triste cuando sacas buena nota, Lisset? Muy bien, feliz, feliz, dice feliz, emocionada. Cuando aprenden algo nuevo, pensaban ustedes que era muy difícil, pero cuando lo hacen, lo intentan, se dan cuenta que es facilito. ¿Cómo se sienten? Y lo aprendieron, ¿eh? lo hicieron y aprendieron. ¿Cómo se sienten? Orgullosos, emocionados, ¿verdad? De repente motivados a querer, a querer seguir haciendo, ¿verdad? Ok. Las experiencias que son eh, emocionalmente o afectivas en positivo va a incrementar, ¿ya? Va a incrementar el aprendizaje. Mientras más motivados y contentos estén, mejor es el aprendizaje. Ahí está la relación de la, de lo, del aprendizaje o de la cognición con la afectividad. Entonces, las experiencias que sean agradables o exitosas, ya van a generar emociones positivas. Y estas emociones positivas van a reforzar la motivación. Y esa motivación que es interna va a ser el combustible para que se pueda aprender. Por eso es que les ponía acá la relación en cognición y afectividad. Mientras más contentos están ustedes, mientras más satisfechos o más orgullosos se encuentren de algo que aprenden, mayor va a ser la motivación para poder seguir estudiando y seguir aprendiendo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que ver acá? Con cómo se va adquiriendo el lenguaje también, ¿no? Entonces, mediante la socialización... Mediante estas interacciones se va a permitir, por ejemplo, que se desarrolle el lenguaje. Entonces, el niño a los um, dos años dice, por lo me, perdón, año y medio dice entre 10 a 15 palabras, 20 a lo mucho, luego va incrementando el vocabulario a 50 palabras, pero luego en la interacción o a través de la socialización el niño va aprendiendo a comunicarse, ya no solo con gestos, sino también usando las palabras y va aprendiendo a, a entender cuál es la forma comuna, comunicacional. Tú no le dices al niño, primero se dice el, el, perdón, el pronombre. No dice, yo quiero agua. No le dices así, primero el pronombre, luego el verbo y luego el, el sustantivo y luego modificador, directo, indirecto. Tú no le enseñas así, ¿verdad? El niño va entendiendo cuál es la forma comunicativa y el tiempo a través de la interacción. Entonces, mientras más socialice, mientras más escuche, mientras más se le lea, él va a entender la forma gramatical del lenguaje. ¿Ok? 
va a ir incrementando palabras a su vocabulario, ¿ok? Va entendiendo perspectivas, va aprendiendo nuevas ideas. Entonces, la socialización es importante para que se vaya desarrollando el lenguaje. Se desarrolla el lenguaje, se desarrolla el razonamiento. ¿Listo? Eso sí es importante para que en el, en el ámbito afectivo para que el niño aprenda a comunicarse y aprenda a resolver situaciones que no le son favorables. ¿Ya? Tercer punto, la afectividad con la socialización. Entonces, las, las relaciones afectivas cuando son saludables, cuando son positivas para el niño, van a ayudarles a que ellos vayan eh, desarrollando lazos más fuertes con el entorno. Lo que les comentaba de, de los niños, ¿no? Por ejemplo, decía, Leo es mi mejor amigo. Entonces, miren, va confraternizando más con él, va familiarizándose más con él, entonces se siente más querido, ¿no? Se siente apoyado. Y dice, Leo, empréstame tu, tu libro. Leo, préstame tu color. O Leo, ¿me prestas esto que es muy bonito y yo no lo tengo? Y le presta y yo se lo devuelve, ¿no? Sí, te lo presto, pero me lo devuelve. Sí, Leo, te lo devuelvo. Y ahí va la interacción, ¿no? Se sienten apoyados, se sienten queridos. Entonces, cuando desarrollan esta parte, es lógico que ellos van a aprender o van entendiendo cómo van a regular su emoción, ¿ok? Este, y esto también les permite que vayan interactuando. Eh, no, no creo que haberle, haberles platicado, pero... Eh, en una experiencia en el juego, en el patio de juegos, estaban jugando a, a, a las escondidas, creo. Pero como los niños son así, empiezan jugando un juego y luego se van a otro y van saltando de juego a un juego, empezaron a jugar a las escondidas. Y llega una niña y le dice, mis, yo también quiero jugar. Y otro niño le dice, no, porque tú te molestas, tú nos pegas cuando no jugamos lo que tú quieres. Entonces, no queremos jugar contigo. Entonces, la niña se pone triste. Y, y yo le digo, ¿y por, qué te, ¿y por qué les pegas cuando estás? Porque yo pierdo y no me gusta perder, decía, ¿no? Le digo, pero entonces si tú no, este, no te gusta perder, entonces no juegues estos juegos para que no te sientas triste. Pero yo quiero jugar. Entonces, si quieres jugar, tienes que aprender a perder. Pero no me gusta perder. Entonces, ¿qué deseas hacer? No sentirte mal por perder o aprender a... este a manejar cuando estés molesta o frustrada. Y el otro niño me escucha y le dice, no, le dice, vale, le dice, vale, cuando te sientas molesta, respira así, respira, respira y vas a ver que se te va a pasar el enojo, se hace chiquito, chiquito, chiquito. Entonces, y decía, bueno, sí están aprendiendo los pequeños. Entonces, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Que ellos van aprendiendo cómo lidiar con las cosas, cómo socializar, y entre ellos se van enseñando. Entonces, cuando esta niña dice, ya voy a jugar, mis, se va a jugar, este, y luego se enoja, y el otro niño le dice, respira, respira, le decía así, pues no en el juego. Eh, eso pasó dos veces, ya la tercera vez que los observé jugando en el patio de juego, este, ya no veía que la aislaban, ¿no? la incluían. La incluían y por ahí los niñitos le enseñaban a cómo, a cómo lidiar con, con su frustración, ¿no? Entre ellos. Entonces, la socialización también permite que vayan viéndose como modelos y que vayan aprendiendo a gestionar para que puedan interactuar con las otras personas o los otros coetáneos en este caso. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos? ¿Sí? ¿Nada? ¿Preguntas? ¿Va todo bien? ¿Va todo claro? Muy bien, vamos a ir viendo. ¿Cuál es el papel de la psicomotricidad en el aprendizaje escolar? Entonces, hemos visto que permite desarrollar habilidades cognitivas, habilidades físicas motrices, habilidades emocionales y habilidades sociales. Entonces, ya lo hemos visto y lo hemos repetido por el cansancio en la parte anterior, ¿no? Entonces, en las habilidades cognitivas vamos a ver que mejora la atención y la concentración, permite, ¿no?, que la memoria se vaya desarrollando porque a través de la repetición, a través del... Este, de seguimiento de secuencias o de patrones, el niño empieza a desarrollar la memoria. 
también este, potencia el lenguaje y estimula el pensamiento creativo para que ellos puedan resolver situaciones, ¿ok? Que les son adversas. Luego, eh, en la parte motriz, ¿no? Permite la mejora de la coordinación. Entonces, ¿cómo permite la mejora de la coordinación? Como son actividades que se van a ir siendo progresivas de acuerdo a la edad del niño, entonces esto le va a permitir que él vaya desarrollando eh, motricidad gruesa o fina, ¿Ya? Este, no es que, por ejemplo, a un niño de un año yo le voy a dar ligas para que el niño le estire y le ensarpe en unos palitos, no va a poder. Lo va a lograr entre el tercer y el cuarto año porque ya empieza a tener mucho más precisión en el movimiento y mucho más fuerza y coordinación ojo-mano. Entonces, las, los trabajos de motricidad fina les va a permitir que ellos vayan desarrollando las habilidades que son necesarias para la, la escritura sobre todo. ¿Ya? También este, les permite que vayan escogiendo cuál es la predominancia lateral que tiene. Y una vez que entienden su lateralidad, ellos pueden ubicarse mejor en el espacio y en el tiempo. ¿Qué más nos va a permitir o cuál es el papel que desempeña la psicomotricidad en la educación? Va a favorecer la regulación emocional. Hay muchas escuelas que esta parte de aquí no la toman en cuenta. Y hablo de escuelas iniciales. Se enfocan mucho en el desarrollo motor se, fino y grueso, se enfocan mucho en el aprendizaje y se enfocan mucho en estas dos áreas que bajan un poquito la guardia en cuanto al desarrollo de las habilidades emocionales y sociales. ¿Ya? Entonces, el niño que da problemas, el niño que no se adapta por sí solo, que hay que enseñarle, es un poco relegado. ¿Por qué? Porque esto toma tiempo. Tiempo y esfuerzos que a veces en la escuela no tienen porque hay que cumplir el programa de educación o hay actividades que hacer y se tiene que dar resultados en parte a eso, ¿no? Entonces, este desarrollo de las habilidades emocionales va a recaer mucho, mucho, mucho en la educación que le vayan dando en casa. ¿Listo? Esto. Más que todo acá, esta parte de las habilidades emocionales. Entonces, la Wallon dice, ¿no? La educación eh, emocional y social no es solo competencia de casa, también es competencia de la escuela, también es competencia que se debe desarrollar en la escuela, pero inicia en la casa. Entonces, yo tengo que trabajar o realizar actividades en casa que permitan que el niño vaya aumentando su autoestima. ¿Y qué pasa si se equivoca? No importa, encomiarlo a que vuelva a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar esta capacidad de logro. ¿no? De que él vaya entendiendo que sí puede resolverlo, que sí puede hacerlo, le va dando confianza, ¿ok? Pero les puedes ir enseñando desde el primer año las socioemocionales. Lógicamente que no vas a lograr que el niño de dos años comparta juguetes, pero sí puedes conseguir que el niño vaya teniendo la intención o que vaya en, ciertas, en ciertos momentos compartiendo y en otros, ¿no? Pero ya lo vas desarrollando. ¿Okay? Llegas a los cuatro años y ya lo, ya lo consigue. Ya puede trabajar o tú puedes poner en la mesa del centro una, una digamos, así una fuentecita con distintos este, el, elementos y los niños pueden compartir. Pero a los dos años todavía tienes que darles a cada uno, ¿no? Es más individual. Aceptan o toleran, pero no es que esté dentro de sus dentro de su desarrollo, el lograrlo. ¿Ya? Pero sí puedes enseñarles desde pequeñitos. Por ejemplo, el, desde los más chiquitos, desde el año, le empiezas a través, enseñar a través de cuentos. ¿Ya? A través de cuentos les empiezas a enseñar, títeres, este, eh, a través de la música, les empiezas a enseñar las habilidades socioemocionales. Pero ya entre los cuatro años, ya empieza a ser más que todo en la interacción. ¿Ya? Buena pregunta, Stephanie. Muy buena. Eh, luego, esto de las habilidades sociales, pues, se van a dar en la casa también, pero se refuerzan en la escuela. Entonces, esto se refuerza en la escuela sí o sí, por la misma interacción. Pero esto de acá lo tengo que empezar a desarrollar dentro de casa, porque esto les va a permitir que las habilidades sociales sean mucho más fáciles de navegar, digámoslo así. ¿Listo? Muy bien, entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos a entrar ahorita a las estrategias. Felizmente estamos en tiempo.
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Que tengan o quieran hacer? Muy bien, vamos a ir viendo qué estrategias o qué actividades podemos este, trabajar con los niños, ¿ya? Podemos trabajar con nuestros niños dentro del aula. Aclaro, estas actividades no es que solo en el aula se puedan hacer, también se pueden hacer en casa, ¿listo? Eh, recuerden que cuando hablamos de psicomotricidad vamos a ver la interacción del movimiento con el pensamiento, con, perdón, con el aprendizaje, que es la cognición, con la afectividad, que es el desarrollo de las emociones, y con la socialización del individuo. ¿Listo? Entonces, actividades que vamos a ir viendo ahorita son actividades que le van a permitir conocer su propio cuerpo, desarrollar motricidad gruesa y fina, desarrollar lo que es la lateralidad, ¿no? Derecha, izquierda. Eh, lo que es el desarrollo de la estructuración espacial es cerca, lejos, delante, detrás, arriba, abajo, encima, ¿no? Eh, el que puedan expresar de forma creativa de repente las cosas, ¿no? A veces en esta etapa uno le hace tanta gracia a las cosas que resuelven o cómo piensan los niños, es porque aquí van desarrollando su, su creatividad a través de la expresión. Mejoramos el amor propio de los niños a través de estas actividades y va a favorecer la socialización. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué vamos a enseñar, qué vamos a trabajar. Primero, las actividades que nosotros diseñemos o las actividades que busquemos deben, este, estas actividades deben ser implementadas ya sea en casa o en el aula. Segundo, que debo ser muy variado el trabajo, porque si yo le hago muy repetido siempre los mismos juegos, el niño se aburre. Entonces, les ponía aquí, aprender cuántas habilidades yo puedo utilizar, ¿listo? ¿Sobre qué tema? Sobre todo y la edad. Mejorar las actividades que yo diseñe. Entonces, mientras más diversas sean, mientras más ricas sean, mejor va a ser la disposición que tenga el niño para poder trabajar. Y sobre todo, que sean actividades que yo pueda adaptar al nivel de desarrollo del niño. ¿Listo? A la edad del desarrollo del niño. ¿Qué más tengo que hacer? Crear un ambiente seguro. ¿Qué pasa si yo le digo al niño, tú no sabes, tú no puedes? O no, ustedes son malos, nunca hacen las cosas bien. ¿Estoy de desarrollando un ambiente seguro para mi niño o para los niños? ¿No, verdad? O le digo inútil, siempre haces las cosas mal, o mira todo lo que haces mal, lo dejas caer. ¿Creo un ambiente seguro? No, ¿verdad? No. Entonces, es importante que yo también ofrezca un ambiente en el que el niño pueda crecer, pueda evolucionar, que sea seguro para él. Claro, lo que tú le digas a un niño es crucial, es crucial. Ellos, es su verdad. ¿Listo? Así que hay que tener cuidado con las palabras que usamos. ¿Qué más? Vamos a tener que fomentar la participación. Eh, yo me acuerdo que o, o jugaba con los niños, por ejemplo, en decirle, toma, te doy un beso, ¿no? Y decía, toma, te doy un beso. Y le daba este, el besito así como que en la mano y le decía, toma, guárdalo. Toma, te doy mi amor. Y lo guardaba. Y los niños me miraban así como que, no, no entiendo qué estás haciendo. Entonces, con otro adulto, entonces jugábamos, ¿no? Este, le decía la otra mis te doy, te doy mi oreja. O te doy mi, este, te doy mi nariz. Y decía, oh, gracias, ahora tengo dos narices. Y los niños miraban, ¿no? Es que no entendían un poquito. Y le decía, este, te compro una nariz. Y decía, ya, toma, te vendo la nariz. Y me vendía y yo hacía como que le pagaba. Entonces, por ejemplo, esto les permitía a los niños que vayan a, a interrelacionando. Dice, ah, esto es un juego simbólico, es abstracto. Entonces, fomentábamos la participación. Y luego él decía, el niño venía, te decía, mis, mis, te doy un pan con, este, ¿cómo se un pan con mermelada. Y sacaba y hacía como que untaba el pan con mermelada. Y decía, ahora sí págame porque es un sol. Ah, no me lo das, me lo vendes. Sí, sí, te lo vendo. Ok. Entonces le pagaba así y decía, muy bien, gracias. Y se iba, ¿no? Entonces ya iban, iban entendiendo la dinámica. Podían crear un juego que ellos lo creían, lo imaginaban, y este, pero a través de gestos abstractos, ¿no? O a través de, 
de pagos o, o, este, o iconos abstractos. Entonces, ahí fomentabas la participación, siempre modelando, ¿no? Siempre enseñando primero y luego que ellos se incluyan en el juego. Y este, trabajar, pues, en colaboración con las familias. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando los primeros años, siempre le decimos a los padres, ¿no? Este, papito, por favor, refuerce esto en casa, ¿no? Hoy hemos trabajado tal cosa de las partes del cuerpo y se, llegan, se llevan el material que han trabajado y le dicen, por favor, refuercen las partes del cuerpo para que vayan aprendiendo. ¿Okay? Entonces, es un trabajo que no solo lo hacen en la escuela, se hace con los padres también. ¿Bien? Uy, se repitió. Ya está. Entonces, ¿hasta aquí? ¿Vamos bien? Listo. Voy a, les explico, ¿ya? No vamos a ver todas las diapositivas, pues son un montón de videos que les he puesto. Pero eh, aquí les he compartido, abajito está el link. Si ustedes le dan clic, les va a abrir directamente la, el video para que ustedes lo reproduzcan. Por ejemplo, si yo ya estoy trabajando, tengo niños de... Cuatro, tres años o cuatro años y quiero que los niños vayan o pretendo enseñarle a los niños expresión este, corporal, que expresen las emociones a través de su cuerpo, entonces yo puedo utilizar esta dinámica, por ejemplo, ¿no? El baile de las emociones. Entonces, aquí está el link que los va a llevar al video de la canción, pero la canción dice de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que siente mi cuerpo? Yo lo voy a decir, este, entonces, por ejemplo, yo le puedo ir cantando esa canción y le digo, mi cuerpo siente tristeza. Entonces, el cuerpo va a demostrar la tristeza. Entonces, ¿cómo muestro la tristeza? Agacho mi cabeza, ¿no? Este, no miro, o un, encojo los hombros, o lloro de repente. Entonces, los juegos de expresiones van a ayudarnos a que los niños puedan ir eh, entendiendo, este, entendiendo cuál es la, la, la forma en cómo expresamos y entendiendo la corporalidad, ¿ya? Eh, por ejemplo, el, este es otro jueguito que les he puesto acá, el, el juego del espejo. Esto es cuando yo ya voy a trabajar con niños de 5 o casi entrando a los 6. ¿Por qué? Porque en este juego yo los voy a, exponer ante un espejo y les voy a ir haciendo las preguntas, ¿no? ¿A quién ves en el espejo? ¿Qué te gusta el niño que ves? ¿No? ¿Qué cosas, este, qué, qué tiene, qué bueno hace este Pepito? ¿No? ¿Qué cosas, este, tiene buenas de Pepito? Entonces, Pepito es muy bonito, tiene ojos bonitos. Oh, ok. Con esta, con este juego, por ejemplo, ¿no? Con el juego del espejo, yo puedo trabajar lo que es autoestima, ¿ok? Con este jueguito. De hecho, si ustedes le dan clic aquí en el link, les va a mandar a un video que dura casi 15 minutos, pero este, les va a explicar de qué se trata el juego del espejo. Esta es una forma. Hay otra forma, ¿ya? En la que el juego del espejo te va a permitir, por ejemplo, en la expresión emocional que yo lo ponga al niño frente a un espejo y le digo... A ver, este, muéstrale a la imagen que ves en el espejo que estás triste. Entonces, hacen el gesto de triste y la otra persona o la imagen la copia, ¿no? Entonces, ahí le vamos a enseñar a que ellos también vayan reconociendo o viendo, visualizando cómo es que se muestra la expresión. ¿Listo? ¿Qué más vamos a ver? Mm, los, las actividades de danza o de baile les van a permitir que los niños también puedan ir este, expresando lo que van sintiendo, la parte emocional, ¿ya? Aquí les he puesto varios. También links para que ustedes vayan viendo. Actividades musicales. Entonces, yo le pongo música con distintos, distintos ritmos y el niño va a ir expresando lo que siente, lo que ese ritmo le genera en él, ¿ya? Entonces, el escuchar música y bailar libremente también nos va a permitir que el niño vaya desarrollando disociación de movimientos, expresión corporal y también vaya desarrollando la parte afectiva, Entonces, la autonomía, el, perdón, no autonomía, la um, autoestima, ¿no? Y miedo al ridículo, ¿ok? Que vaya, des, vaya este, evitando tener el miedo al ridículo, ¿no? Que vaya aprendiendo a 
hacer las actividades de manera libre. Bien. ¿Qué más? Juegos este, colaborativos. Entonces, permite que ellos vayan aprendiendo la interacción. El juego de las sillas, por ejemplo, es, te va a ayudar a que puedas enseñarle la interacción social, la sana competencia y la tolerancia a la frustración. ¿Listo? Los juegos del escondite también a que resuelvan problemas, al juego colaborativo y a los periodos este, cortitos de lo que son concentración y atención también. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas, señores? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Pati? ¿Levantaste tu manito, Pati? ¿Deseas hacer alguna pregunta o aporte o comentario? ¿No? ¿Armando? Eh, mí sí. Eh, bueno, lo que estuvo comentando ahora último me hizo recordar un poco a mi hijo, ¿no? Porque él ya va a cumplir cinco años. Y yo, este... Bueno, yo tengo mucha creatividad, imaginación. Y sin estar buscando de repente cómo... Eh, desarrollar la autoestima de mi hijo, por ahí apliqué algunas cosas, ¿no? Similares a lo que usted está mencionando. ¿No? Por ejemplo, le desarrollé el baile, pero a mí me gusta la música de los 80 en inglés. Entonces le pongo ese tipo de música. Eh, su autoestima, eh, mirándose al espejo e iniciando las frases yo soy que dice que tiene un impacto fuerte en el cerebro, o sea, hablarse bonito a uno mismo. Ah, los decretos, o oh, este, claro, este, las afirmaciones. Afirmaciones, eh, uh -huh. por ahí escuché, no sé si, o sea, si, si, o sea, tampoco no creo que tenga un fundamento, una base científica, ¿no? Pero dicen que decir yo soy va directo al, sub, al subconsciente y lo que, por ejemplo, mi hijo, de, él, yo le enseñé que él diga yo soy increíble, ¿No? Uh -huh. Es decir, me dice, yo soy muy inteligente, yo soy muy incre yo soy increíble. Las afirmaciones, eh, yo... claro. Exacto, ¿no? Sí, ayudan eh, a, sobre todo a, a ir este, reforzando el, el autoconcepto y la autovaloración. Es importante. Claro, sí. Gracias, Armando. Eh, Pati, no, Pati continúas tu, con tu manito levantada. ¿Quieres opinar? ¿No? ¿Sí? Bueno, voy a bajarlas. Eh, muy bien, ahora, estos videos que vienen ahorita este, tienen que ver con los conceptos que hemos visto al inicio. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero trabajar sistema postural con, con este... Ay, <ríe> tratando de darle clic a lo de acá. Quiero trabajar sistema postural con un niño. Muy bien. Vamos a ir viendo cómo se trabaja el sistema Muy postural. Bien. Y levanta ¿Listo? una pierna sin caerte. Mira al frente. Mira al frente. Sin caerte. Vale, bájala. Ahora lo vamos a hacer igual levantando una mano. Muy bien. bien. Apóyala. Y ahora levanta la mano y el pie que has levantado. Sin caerte. ¿Podrás? Muy bien, Nicolás. Ejercicio número dos. Ponte de rodillas mirándome. Muy bien. Estira los brazos. Miren allí, seguimiento de instrucciones. Y te van a tirar de una mano. Atención. Suavemente para desequilibrarte. Tú vas a tirar, moverás la, la rodilla contraria. Cuando te tiren... Para no caerte y corriendo la vuelves a colocar. Y ahora desde el otro lado repetimos el ejercicio. Te tira y cuando te tira tú levantas la otra. Muy bien. El último ejercicio, coges un libro rojo. Pégate a la pared, ponte de pie, Nicolás. Y tienes que venir dando tres pasos hacia mí con el libro en la cabeza. Vamos a ver qué equilibrio tienes, ¿vale? Tres pasitos. Uno, dos... ¡Uy! No pasa nada. Repetimos. Vale. 
¿Ven el esfuerzo, la concentración? <ríe> Muy bien, Nicolás. Muy bien. Uh -huh. Muy bien, hasta aquí vamos viendo uno sobre el sistema postural. Vamos a mirar eh, unos ejercicios que pueden hacerlo desde casa incluso. ¿Cómo estás? Soy el profesor Rubén de Educación Física y ahora vamos a fortalecer tus habilidades motrices básicas a través de algunas actividades recreativas. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! Los materiales que vas a utilizar para estas Ajá, actividades bien, son no se frustra. dos globos Hay quienes se frustran, pero la pauta es inténtalo, ¿no? ...donde quepan los globos y... 10 pelotitas de papel reciclado o papel... Voy a apagar mi cámara para que no englentezca la reproducción, ¿ya? ...con una rutina de activación física. Ponle atención a lo que dice la canción y realiza todos los movimientos que vayas escuchando. ¿Listo? ¡Comenzamos! Cuando la iguana baila, 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 baila... Yo les he la música. Están trabajando disociación de movimiento. Empezamos. Esperen, esperen, esperen aquí. Para los siguientes retos. Para estas actividades nos va a ayudar Ian y Gael. Hola Ian. Hola, Hola Gael. Hola. ¿Listos? Empezamos. Juego 1. Golpea los globos hacia arriba. Toca el piso rápidamente, mantén los globos en el aire y dura el mayor tiempo posible. ¿Estás listo, Ian? Sí. ¡Empezamos! Uh -huh. Disociación de movimientos, equilibrio. Va trabajando no la parte caiga, que no emocional, caiga. que es la tolerancia a la frustración. Se cayó. ¿No? Muy bien, Ian. Y ejercita su motricidad gruesa. Cualquiera diría, ay, solo estás trabajando eso, pierde el tiempo. Pero sí es importante la coordinación motora y la disociación de movimiento sobre todo. Otra vez, otra vez, ya. ¿Bien? Resolución de problemas. ¡Alto! Uh -huh. ¡Excelente! ¿Listo? Vamos a parar allí para mostrarles otro videito. Juego número 2. ¿Sí? Golpea el globo hacia arriba. Bien, voy a regresar. Vamos a ver por acá. Hasta ahí ya está este, entendido lo que es el sistema postural y equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, vamos a ir viendo uno de disociación de movimiento. ¿Ya? Es parecido al que hemos visto antes, este, el de disociación de movimientos. Vamos a ver este de un pequeñín. Y les comparto. Ah, el video se ve borroso por si acaso, ya es para proteger la imagen del, de los niños. Caracolito, caracolito, ¿por qué vas tan despacito? Así le dijo el conejo. Y es así. Caracolito, así le dijo el conejo. A un lindo caracolito. Conejo, conejito, ¿por qué vas tu saltandito? Conejo, conejito, ¿por qué vas tu saltandito? Así le dijo el caballo. Y ahí sigue el ritmo de asociación de sonidos, discriminación de sonidos.
es un movimiento Bien. memoria ya ven que han trabajado aquí a ver quién se anima a decir que se trabajó aparte de la, de la disociación de movimientos entonces, el caracolito caminaba de una forma, el caballo de otra forma y el conejo de otra forma. ¿Ah? Estaban concentrados en la música. Concentrados. Ajá, concentrados, atentos al Atención. cambio. Atención. muy bien, ¿qué más? Concentración, atención. ¿Mm? Memoria. Memoria. Para recordar cuáles eran los pasos que correspondía a cada animalito cuando lo mencionaban, ¿verdad? Muy bien. Voy a mostrarles otro más. Espérenme, espérenme. Para trabajar lo que es lateralidad. Muy bien. Um, voy a ponerles este de acá. La lateralidad, eh, acá hay unos, un compendio de siete habilidades, siete actividades, perdón. Y les muestro. Siete actividades para trabajar lateralidad con los ya niños. Ves, ¿no? Empezamos con esta primera actividad muy divertida, donde hemos usado papelitos de diferentes colores y la idea es taparle los ojos a los niños y le tocamos el hombro derecho para que vayan hacia la derecha, hombro izquierdo para que den un paso hacia la izquierda, la cabeza para que den un paso hacia adelante y la espalda para que den un paso hacia atrás. Uh -huh. Esta actividad es donde los niños... Muy bien, ahí, en esa actividad, aparte de la lateralidad, ¿qué estamos desarrollando? A ver, ¿quién se anima a identificar después de los conceptos que ya hemos visto? ¿Qué estamos trabajando también, aparte de la lateralidad? Ay, qué frío. Bien, percepción espacial, ¿qué más? Memoria, para saber derecha, hombro derecho a la derecha, hombro izquierdo hacia la izquierda, y toque en la cabeza hacia adelante, ¿verdad? Memoria, muy bien, concentración también, exacto. Muy bien, vamos a mirarlo un poquito más este video, porque hay más ejercicios, ¿ya? Pueden ubicarse en el espacio por medio del movimiento, son muy, muy recomendadas porque así van comprendiendo mejor. Ubicándose primero ellos mismos dentro de un espacio y después ya es más fácil que hagan ejercicios de lateralidad en un papel. Bien, primero físico y luego lo llevamos a lo cognitivo. En esta actividad usé aros y flechas, entonces los niños deben saltar según la dirección que indica cada flecha hasta llegar al final. Uh -huh. Coordinación de movimientos, ¿no? no solo es lateralidad, coordinación, memoria, atención. Para esta actividad utilicé icopor, también puedes usar una bandeja, y pegué cuatro flechas de diferentes colores con chinches. Hice varias tarjetas con el mismo color y orden de las flechas y con diferente dirección. Entonces los niños deben ir observando las tarjetas y ubicando uh -huh. las flechas según indica cada tarjeta. No necesitan material caro, rapidito. En casa lo pueden hacer también. En esta actividad dibujé flechas en diferentes direcciones y tenemos cuatro cuadrados de diferentes colores para colocarlos sobre la flecha correspondiente. Entonces los cuadrados rojos los ponemos en las flechas que están hacia abajo, los cuadrados azules en las flechas que están hacia arriba, los cuadrados amarillos en las flechas que indican la dirección hacia la derecha y los cuadrados verdes con dirección hacia la izquierda. Uh -huh. Ok, aquí, en esta actividad, ¿qué estamos trabajando? Aparte de la lateralidad, ¿qué estamos trabajando? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué estamos trabajando aquí? Esta actividad es colocar la imagen, te está asociando, ¿no? Asociando una imagen a una dirección. Concentración, memoria, ¿ves? Una imagen a una dirección. Uh -huh. Resolución de problemas. Pareciera que solo, era, solo es un juego sencillo, pero en realidad tiene bastantes cosas que están 
dentro de ese juego. ¿Ven? Y facilito lo pueden hacer en casa y se trabaja también en la escuela. Solo hacen su cartón, van haciendo sus flechitas y pueden cambiar los colores, ¿no? Sí. Incluso cuando psicomotricidad fina, sí. Incluso cuando ustedes quieren trabajar velocidad, velocidad de procesamiento, que es una de las, una de las este, digamos, áreas que se miden dentro, dentro de la inteligencia, le puedes colocar tiempos, ¿no? Tiempos. Eh, puedes incluso, ya a medida que van creciendo los niños, puedes ir haciendo más difícil la tarea, donde solo le dices rojo abajo, celeste arriba, amarillo derecha y verde izquierda, ¿no? Entonces, recuerda cuál es la secuencia y completa los cuadros. Entonces, ya no le muestras esta primera parte, lo, lo, lo evitas, ¿no? No lo muestras, solo le das la indicación hablada y le das la parte de acá para que lo resuelva. Mismo trabajo, pero cambio la dificultad del trabajo de acuerdo a la edad del niño. ¿Listo? Entonces, das la pauta, el seguimiento de instrucciones, memoria y la resolución del problema. ¿Listo? Vamos viendo otro videito para que, para que podamos ir observando la mayor parte de información. Ese es en lateralidad. Mire, no solo se trabajó lateralidad, se trabajó mucho más cosas que eso. Vamos viendo lo que es coordinación ojo-mano, ¿ya? Miren este juego sencillito, me van a decir ustedes. Profe, profesora, ¿qué eso de verdad es? Sencillito el juego. Uy, dejé de compartir, perdón. Aquí está. Disculpen, ahí va el juego. Ya muy rápido. Miren, con una bolsa, ¿no? Y con tu mano dominante. No tienes que dejar caer ninguno. Ustedes dirán, ah, pero es un adulto. Con niños funciona y les va divertidísimo. No quieren bolsas, quieren globo, con un globo. ¿Ok? Allí, miren, con la mano no dominante. Es más torpe uno con la mano no dominante, ¿cierto? Pero sí se puede hacer. Atrapa la bolsa. Pueden utilizar bolsas de distintos colores y pueden hacer allí. Allí no solo están trabajando la coordinación visomotora, están también trabajando la disociación de movimientos. Equilibrio, control postural, coordinación visomotora. Ahora, esto va siendo como gradual, ¿no? Mientras más va, va consiguiendo un nivel, le vas poniendo más dificultades al trabajo. Inténtenlo en casa, va, ustedes, sus hijos, y van a ver allí, por ejemplo, coordinación ojo-mano, también están trabajando lo que es disociación de movimientos y atención. ¿Ya? Es pasar un objeto de una mano a otra. Para adultos, ¿quieren trabajarlo? Está bien, pueden trabajarlo. Y allí, este, por ejemplo, uh, se trabaja como una pausa activa también. Ya, como una pausa activa también pueden trabajarlo. Ya, si ¿sí lo ven, ¿no? Ok, un trabajo. Tengo niños que no les gusta mucho moverse. Agua, son muy pequeñitos. Agua, ok. De los charcos. Para mi trillito que está muy bonito, para mi cebada que está muy granada, para mi melón que ya tiene flor, para mi sandía que ya está florida, para mi aceituna que tengo yo una. ¿Sí? ¿Ustedes han jugado Daba Daba? ¿O juegos de manos? ¿Se acuerdan? Daba Daba, Debi, 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 todo así. Tac, 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 tac. ¿Se acuerdan? ¿Han jugado esos juegos? Coordinación, ojo mano. Hasta ahora creo que juegan así. 
Muy bien. Y último videito antes de que nos gane, les voy a mostrar este que me encanta con unos ratones. Este, de hecho, les voy a, creo que aquí está, sí, creo que aquí está, ya. Yeah. Miren. Ya, acá está. Antes que sigan, antes que sigan. Yo les voy a recomendar que sigan esto, este canalcito. Eh, me encanta el trabajo que esta chica hace porque si ven ustedes, les pone el objetivo, el material, la cancioncita y les pone qué es lo que se va a trabajar, cuál es el propósito de la actividad. Si, si están interesados, la verdad, en esto, síganlas, les va a dar bastante ideas, este, refuerzan ya la parte de, teórica que han aprendido por aquí, ¿ya? Voy a ponerles el video y después de esto terminamos, un ratito más terminamos la clase. Debes enseñar, cambiar, se ve. Blando. Y hace que todos participen, ¿eh? ¿Eh? Atención, seguimiento de instrucciones. Muy bien. Ahora, como les decía, ustedes aquí tienen un montón de videitos que les hemos, les hemos considerado dentro de lo que es este, el manual para que ustedes vayan reforzando los conceptos que hemos estudiado hoy. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Aprendieron la sesión de hoy o no aprendieron? Bastante. ¿Sí? Todo es que ustedes entiendan el concepto. Una vez que entienden el concepto, se lo aprenden, así se lo graban, se lo graban, van a mirar en cualquier actividad, ah, esto me ayuda a trabajar lo de acá, esto me ayuda a hacer lo de acá, esto me ayuda a trabajar espacio-tiempo, esto me ayuda a trabajar este, lateralidad. O sea, todo es que ustedes entiendan los conceptos que hemos visto hoy y van a poder ir diseñando las actividades, ¿ya? Esto de acá. Una vez que hemos resuelto y logrado que el niño aprenda estas habilidades básicas, va a estar preparado para que la transición de inicial a primer grado, es decir, para que la educación básica regular, la primaria, el niño pueda hacerlo con tranquilidad, con soltura. ¿Listo? Porque ya tiene las habilidades básicas, las ha desarrollado. Y el escribir, el desarrollar, ¿se acuerdan que veíamos la teoría de Piaget que a los seis o siete años empezaban las, la etapa preoperacional? Entonces se le va a hacer más sencillo el poder resolver problemas, el poder este, empezar a, a, a escribir, a leer, sobre todo a reproducir, ¿no? A reproducir lo que mira lo reproduce y luego escribe solo por lo que, yo, por lo que va escuchando y luego va leyendo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre estos conceptos para poder buscar actividades que desarrollen esa habilidad. ¿Listo? La dificultad va dependiendo de la edad del niño, pero las actividades o las estrategias en general son las mismas. ¿Listo? Han visto que lo, de las, lo del juego de las bolsas es un adulto. 
pero también lo puede hacer un niño. Entonces, con menos dificultad de repente, con el paso 1, con el paso 2 de repente, pero a medida que va creciendo, voy incrementando la dificultad de la actividad. ¿Listo? Espero realmente que hoy, voy a dejar de compartir esto, terminando nuestra clase, espero que les haya servido la información. Eh, nos estamos encontrando el día jueves para nuestra cuarta sesión y allí vamos a trabajar en esta cuarta sesión Vamos a ver un poquito de cómo atender las, eh, ya, ya no solamente con el trabajo de, eh, creo que el tema es para trabajar, eh, ay, pero ese me fue el nombre, déjenme ver aquí, déjenme ver, déjenme, ajá, el trabajo inter, interdisciplinario y lo que es la intervención psicomotriz, ¿no? Aquí vamos a abordar más que todo eh, estos casos en los que tenemos de repente dificultades educativas, ¿ya? Eh, o algún trastorno o alteración que pueda tener el niño en su desarrollo. Yo les voy a compartir eh, en un ratito un material para que lo vayan revisando, que es un material que este, tiene publicado el Ministerio de Educación, para que ustedes lo vayan hojeando, porque de allí es donde estoy tomando la información para la última sesión que tenemos. ¿Listo? Entonces... Que tengan bonita noche, no se vayan, por favor, quédense con nuestra coordinadora para que nos den nuestros últimos alcances. Bonita noche, cuídense.